eh, la verdad que el ganar siempre te da esa tranquilidad de poder trabajar y obviamente pues somos conscientes de que aún y cuando se han ganado estos dos partidos pues hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas por corregir porque la verdad es de que no hay partidos perfectos, solo hay partidos que se ganan, se empatan o se pierden y bueno, afortunadamente pues nosotros con lo que hemos venido haciendo hemos ganado, hemos ganado estos dos partidos y, y vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir creyendo en que somos capaces, creyendo en que si estamos acá es porque tenemos la capacidad y, y hay que seguir trabajando en las virtudes nuestras y obviamente tratar de minimizar los los errores que hemos cometido en estos dos partidos que han pasado. Han sido situaciones ajenas a nosotros que han pasado desde el momento de la preparación, primero con Ever Alvarado, luego lo de Michael Chirinos, a un día antes de, del primer partido y ahora con lo de Albert y los demás compañeros. Y no ha sido fácil, pero nos estamos sobreponiendo a eso, aún con todas las adversidades, con todas las dificultades, hemos venido a un objetivo y bueno, Mientras esté en nuestras posibilidades, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando lo mejor de nosotros para seguir dándole alegría a ese pueblo hondureño que tanto lo necesita. En una competencia no podemos venir a, a escoger un rival. Cuando soñás y pensás en cosas grandes, tenés que vencer a cualquiera sea que se te ponga enfrente. Y bueno, en este caso nosotros solo estamos pensando en el partido inmediato, que es el de mañana, y, y, y queremos ganarlo. Venimos trabajando bien y, y no podemos echar a la basura, por así decirlo, el, bien, el buen trabajo que hemos venido realizando. Lo demás, pues cualquiera que nos toque, pues son rivales que ya lo conocemos, ya vimos cuáles son sus virtudes y también pues dentro de todo ya vimos eh, cuáles son los, los lados débiles. ¿no? Así es de que de mi parte cualquiera de las dos selecciones será bienvenido. Más que pensar en ello, pues es seguir trabajando y seguir pensando en nosotros. Vuelvo otra vez, Vladimir, con lo que ya había respondido anteriormente, personalmente te lo digo, no me importa quién sea el rival, eh, hay un respeto, obviamente, tanto por El Salvador como también lo hay eh, sobre la selección mexicana, hace poco los enfrentamos, así es de que más que pensar en ellos, tenemos que enfocarnos en nosotros y en las cosas que tenemos que mejorar y preparar el partido de mañana, eh, Buscar ganarlo, las posibilidades que, que nosotros tenemos y lo que se dé más allá, pues bienvenido sea. Como lo digo, cuando pensás en cosas grandes, pues cualquiera sea el rival, tenés que ir y vencerlo.